இப்போ நான் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் எல்லோராவில் இருக்குங்க And this is uh, very much influenced by the temple of Mahabalipuram. Gagar me Sagar. Gagar me Sagar. Gagar is a small picture uh. and Sagar is a big ocean. So in Hindi we say Gagar me எல்லோராக்குள்ளே வந்துட்டோங்க உள்ளே ஒரு ஆளுக்கு நாற்பது ரூபா வந்து டிக்கெட்டு அது போக கெய்டு வந்து இங்கே வேணும் நமக்கு மிஸ்டர் அலி அவர் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு இந்த இடத்த பற்றி முழுக்க சுற்றி காட்ட போகிறாரு அவர் தான் முழுக்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ண போகிறாரு வாங்க எல்லோராக்குள்ளே போய் அதாவது கைலாசநாதருக்குள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எல்லோராவோட லொக்கேஷன் மேப் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ட்ரன்ஸில் நம்ம வந்த ஒன்று வாங்க போகலாம் இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் ரொம்ப பச்சை பசேல்னு நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஆல் தீஸ் கேவ்ஸ் ஆர் டன் ரைட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏடி டு எலவன் ஹண்ட்ரட் ஏடி அண்டர் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கிங்டம்ஸ் நேம்லி வாக்கடகா குப்தா சாலுக்கியா அண்ட் ராஷ்டூட்டா Uh, this uh, cave number 16 which is kailash one of the largest rock per temple and this is uh, very much influenced by the temple of mahabalipuram which is done by pallavas in uh, south of chennai isn't it and then uh, one more temple uh, was also influenced here that is uh, the temple of patatkal that is kailash nath surprisingly this is all done from top to bottom the time when this was done they never use any kind of gun powder no blasting it's only but two instrument chisel and hammer no machines so this is one of the largest rock cut temple we are going to see look at the exterior part is very simple but when we go in this is a wonderful ஸோ இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை வந்து கிட்டத்தட்ட கட்டுறதுக்கு இரநூறு வருடங்கள் மொத்தமாக ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராக்ஸ்டர் கூடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஹிஸ்டரி நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போக போக பார்க்கலாங்க கேன் யூ இமேஜின் த டெம்பிள் விச் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் இன் ஹைட் த டெம்பிள் விச் இஸ் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் இன் லெங்க் அண்ட் த டெம்பிள் விச் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர் இன் விர்த் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ராக் கட் டெம்பிள் ஆஃப் த வேர்ல்ட் I say world. You can imagine. And look at these two figures. Most of the statues are broken here by the soldiers of Aurangzeb. And when the statues were broken, people were not staying here. But unfortunately, the local villagers and peasants, they were staying and they misuse it. So this is Kailash Temple, Kailash. and uh, here we have three important things because normally the people they always prefer to be blessed by three things so that's uh, wealth power and intelligence she is a uh, lakshmi or gaj lakshmi and two elephants pouring water at the top of her head she is the symbol of wealth down below you can see the water pond then at your right hand she is durga or kali she is the goddess of uh, power shakti she is killing the buffalo demon down below So she is the goddess of power Durga or Kali and then 
at your left hand, this is Ganesha. Ganesha is not only the god of uh, a good beginning, but also the god of intelligence. So these three things dictates very much in our life. And the people, they always prefer to be blessed by these three things. Wealth, power and in intelligence. Too much wealth is dangerous, too much power is dangerous, too much intelligence is not applicable. But the balance of this is all the time recommendable. So before entering, these three things are very important. மேல ரெண்டு யானை சாமர விசருக்கு கொடை துவாரபாலர்கள் main part of the temple that will be exactly like a chariot or okay, ratham okay. and then we are climbing to see the main shrine and then we all are coming that will be the best spot a good drone view or the panoramic view which we can take from there and from there the whole structure is beautifully seems you like a huge big chariot come and this is the chariot moving by your right to left then that's a place where you are sitting there i mean the man who control the chariot should be sitting there and then this should be the yoke of the chariot we are fixing four elephant there and four elephant here the head of the elephants should be out but the body will be in so the whole structure of this temple is a chariot like and very recently our uh security press uh, they have copied this on our note if you have 20 rupees note இப்போ வந்து நான் கைலாசநாதர் கோயிலுக்கு உள்ள இருக்கேன் வெளியே இருக்கிறத விட இங்க ரொம்ப கூலிங்கா இருக்கு ஏற்கனவே வெளியே மழை பெய்யுது இங்க என்ன ரொம்ப கூலிங்கா இருக்கு லைட்டே இல்ல இங்க இருந்து கேட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல மிரர் மாதிரி வச்சு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மேல இருக்கிறது நடனம் ஆடக்கூடிய சிவபெருமான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு தூண்களும் மிக பிரம்மாண்டமா அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இது முழுக்க குடைவரை அப்படிங்கிறது ரொம்ப வியக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா மேல இருந்து குடைஞ்சுக்கிட்டே தான் வரணும் ஏதாவது ஒண்ணு தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகுறது பாருங்க இப்போ and look at the space in which 100 people they can sit at one time to pray and inside we have the shivlingam or the main shrine dedicated to shiva miga periya alavula sedukapatta or arpudamana or shiva varumanga romba periya alavula irukku makkal inge vandu mele irundhu thanni vandu koothuvaangala ippo nikki use la vandu illa appadi solranga nariya vandu paarvel vandu vandute irukranga நிறைய மக்கள் உள்ளுக்குள்ள போய் மேலெல்லாம் ஏறுறாங்க அப்படிங்கிறனால இப்போ அளவு பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கோயிலுக்கு உள்ளே வந்து நிறைய பேர் அவங்க பேர்களையும் எழுதி வச்சுக்கிறது ரொம்ப வருந்தத்தக்க ஒரு செயல் தான் இப்போ இந்த இடத்த பாதுகாப்பு போட்டு அமைச்சிருக்கிறாங்க and in these five temples they have the shivlingam mm -hmm. look at the architecture is very south indian yeah. in indo dravidian so you just go take a round of this the whole round and then come back from other door up yeah ipo nama mukkiyana sivarumana kumbit vandanga paarenga adhuve romba periya alla sivaruman நான் சொன்னேன்ல இது ஒரு குடைவரை கோயில்னு மேல அங்க பாருங்க அந்த எண்டு அது அந்த இதுல இருந்து கொடை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்க குடைஞ்சு இது ஒரு மேல தான் அங்க பாருங்க நம்ம அப்பேர் உங்களுக்கு காமிச்சது அங்க அவ்வளவு பள்ளத்துல இருக்கு 
இது மெயினான சிவபெருமான் உள்ள இருக்காரு அவரை சுத்திய அஞ்சு கோயில்கள் இருக்கு நீங்க இதை பார்த்த உடனே தெரியும் ஏன் இது நம்ம ஊரு கோயிலுப்பா அப்படின்னு ஏன்னா மேல பாருங்க அந்த பட்டிகை குமுதம் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கு நம்ம ஊர் ஆர்கிடெக்சர் தான் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து விழுங்க இது முழுக்க சிவபெருமான் தான் இருந்தாரு இப்போ உள்ளுக்குள்ள சிவபெருமானோட சிலைகள் இல்லை அப்படின்னு அந்த கைடு சொன்னாங்க அப்படியே நம்ம சவுத் இந்தியன் இருக்கிறது அப்படியே ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா நீங்க உள்ளுக்குள்ள வர்றீங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து வாசல் வந்து உங்களை வரவே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா நந்தி மண்டபம் அப்புறம் அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் உள்ளுக்குள்ளே கருவறை அப்படின்னு அது அமைப்பில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான்கு இடங்கள் இருக்குது அதாவது உள்ளுக்குள்ளே சிவபெருமன் இருக்குது கருவறை அதுக்கு வெளியே ஒரு ஹால் இருக்குது அதுக்கு வெளியே உட்காரதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு வெளியே வந்து நந்தி எல்லோரும் காதில் வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இந்த ஊருக்கு என்ன பழைய பெயர் அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற கேள்வி என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாபுரம் தெரியுதா புரியுதா எல்லா புறம் நம்ம தமிழ் பேர் தாங்க வந்துருந்து அதுக்கப்புறம் எல்லா பூர் அப்படின்னு மாறி இருக்கு இன்னைக்கு எல்லோரா அப்படின்னு எல்லாருடைய அழைக்கப்படுது இன்னைக்கு இயற்கை ரொம்ப அழகா இருக்கு இயற்கையோட ஒன்றிணைச்சு இந்த மலையை அழகா செதுக்கின இந்த இடமும் ரொம்பவே அழகா இருக்கு இங்க பாருங்க இதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் கேவ் நம்பர் பதினாறு கோவில் நம்பர் பதினாறுக்கு இதான் உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடிய மெயின் என்ட்ரன்ஸ் நம்ம இது வழியே தான் இப்போ உள்ள வந்தோம் உள்ள வந்தோம்னா இந்த பிரம்மாண்டமான ரொம்பவே அழகான இந்த கைலாசநாதர் கோயிலை நம்ம பார்க்கலாம் மிக பெரிய அளவுலையும் ரொம்பவும் நேர்த்தியாக குடையப்பட்டிருக்கு அதாவது குடைவரை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் குடைவரை குடைவரை அப்படின்னா ஒரு மலையை மேலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருவாங்க கீழே இருந்து கற்றது இல்லை இப்போ நம்ம தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில்னா கற்களை அடிக்க பண்ணியிருப்பாங்க அது கற்றளி கோயில் ரெண்டு கல்லை எடுத்து லாக்கிங் லாக்கிங் செஞ்சால் அது கற்றளி கோயில் இன்டர் லாக்கிங் சிஸ்டம் இது வந்து குடைவரை கோயில் மேலேருந்து குடைஞ்சிக்கிட்டே வந்து வந்திருக்காங்க ஒரு வரை வரைனா தமிழில் மலை வரையை குடைந்து செய்கிறதுனால குடைவரை இது ரொம்ப அழகான ஒரு குடைவரை கோயில் சிவபெருமானுக்காக கட்டப்பட்ட வெட்டப்பட்ட ஒரு குடைவரை கோயில் இந்த சிவபெருமான் ரொம்ப சாதுவா அமைதியா வந்து இருக்கிறாருங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியா ஒரு தியான நிலையில வந்து இருக்கிறாரு மியூசிஷியன் இருக்காங்க அதாவது இசை கலைஞர்கள் முத கொண்டு இங்க பாருங்க இசை கலைஞர்கள் முத கொண்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப அமைதியான ஒரு நிலை அப்படியே ஆப்போசிட் பக்கம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமான ஒரு சிவபெருமான் அந்த ஒரு கதை சொல்லுவாங்களா புராண கதை ஒரு அசுரன் இருந்தான் அவனோட ரத்தம் கீழே படப்பட அவன் அந்த ஒவ்வொரு துளிகள் இருந்து வரு வருவான் அவனை வந்து கொள்ற மாதிரி இருக்கிறதா இதை ரொம்ப வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க ஆக்ரோஷமான சிவபெருமா அமைதியான சிவபெருமா அந்த இரண்டு சிவபெருமானையும் நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் மேல சிவபெருமானை கும்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த வழியா வருவோம் இங்க வந்து இரண்டு ஆக்ரோஷமான சிவன் அமைதியான சிவன் இங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படின்னு நீங்க சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நடராஜருடைய ஒரு அழகான சிற்பமா செஞ்சிருக்கிறாங்க நீங்க மேல பாருங்க நிறைய ஓவியங்கள் அதாவது வண்ணம்லாம் தீட்டப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பிற்காலத்துல வந்து பண்ணப்பட்டது இதெல்லாம் ஆயில் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க Gagar means this is a small picture and Sagar is a big ocean. Ocean. Gagar means Sagar. Gagar means Sagar. Ah. Gagar is a small picture ah. and Sagar is a big ocean. So in Hindi Sir, we say Gagar means Sagar. Big ocean in a very small oh. picture. So very this is an example. Ah. Whole round. Yeah. இது முழுக்க ராமாயண காட்சிகளை குறிச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா முத ராமன் அந்த பதினாலு ஆண்டுகள் வனவாசம் போகிற மாதிரியும் அந்த அயோத்தியில் ஒரு கதவு திறந்து மூடி இருக்கிற மாதிரியும் வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு சீனாக வருது நீங்கள் மூன்றாவது ரூபாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரதத்தில் ராவணன் வந்து கடத்திட்டு போகிறாராம் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த அஞ்சாவது லைன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்கன்ன
இது வந்து சுக்ரீவனும் வாலியும் சண்டை போடுற சீனை வந்து ரொம்ப அழகாக அமைச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கீழே இங்கே ராவணன் இந்தா அனுமர் போய் கேட்குறாரு இதான் ராவணனா உங்களுக்கு சென்டரில் இருக்குல்ல இதான் ராவணன் அதுக்கப்புறம் முடியாதுன்ட்டு போயிடுறாரு அந்த ஃபுல் ஸ்டோரியுமே சொல்லிட்டாங்க இது உங்களுக்கு தெரியுதா ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க பாருங்கள் இங்கே வந்து அந்த பாலம் கட்டுறாங்க அந்த பாலம் கட்டுறத ரொம்ப அழகாக அமைச்சிருக்கிறாங்க இங்கே கடைசி ராமாயணம் முடிஞ்ச மாதிரி ராவணன் கொல்லப்பட்ட மாதிரியும் ராமன் வெற்றி பெற்ற மாதிரியும் ரொம்ப நேர்த்தியாக செய்யப்பட்ட இது ஒரு குடை வரைங்க நம்ம டெம்பிளுக்கு அப்படியே ரைட் சைடில் ராமாயணத்தோட கதையை பார்த்தோம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது மகாபாரதத்தோட ஒரு சிற்பம் ரொம்ப அழகாக அந்த மொட்டுமொத்த கதையும் இந்த ஒரு சின்ன சொல்லிப்பாங்க என் கூட பாருங்கள் கவர்மெண்ட் போது போட்டிருக்காங்க எபிசோட்ஸ் ஃப்ரம் மகாபாரதா மகாபாரதத்தை பற்றி முழுக்க அழைக்கிருக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இடமும் பொறுமையாக நின்று நின்று வந்து பார்க்கலாங்க என்ன கூட நான் காட்டுறேன் நீங்கள் இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த முழுக்க பார்க்கலாம் இந்த மகாபாரதத்தோட சிற்பத்துக்கு பக்கத்துலேயே இங்கே பாருங்கள் நிறைய யாளிகள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருங்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த சிற்பத்தெல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே யானை இங்கே கீழே யாளி நம்ம எல்லாத்துலேயும் பார்க்குற மாதிரி அந்த யாளியோட நகத்தை பாருங்கள் எவ்வளவு இதாக இருக்குன்னு மிகப்பெரிய அளவில் ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கிற மாதிரி இந்த யாளியை வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேவை சுற்றியுமே நிறைய சின்ன சின்ன கேவு இருக்குது அதாவது இது ஒரு பெரிய கோயில் அந்த கோயிலை சுற்றி ஒரு கொகையாக வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க இப்போ அதுக்குள்ளே போக போகிறோம் This is unfinished. But what happened when nobody was leaving here the local villagers they were putting the fodder of animals and they were tying their animals here there there see like that Oh இங்கே இது நான் சொன்னேன் இது ரொம்ப காலமாக இந்த இடம் பயன்படுத்தவே படலை அப்போ இந்த உள்ளூர் மக்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த இடத்த ஆடு மாடு கட்டுற இடமா பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த ஓட்டை போட்டு அதை கட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஆடு மாடுகள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சில நூற்றாண்டுகளாக இங்கே பாருங்களேன் இது மேலே நான் உங்களுக்கு காமிச்சல நம்ம தமிழ் கோயில் மார்கள் இருக்குங்க அப்படின்னா அதுதாங்க அந்த இந்த கோயில் சரிங்களா இதான் முக்கியமான சிவபெருமான் கோயில் மேலே பெருசாக இருக்குல்ல அது அது கீழே பாருங்கள் இதை சுற்றியுமே யானைகளும் யாளிகளும் இதை தாங்குற மாதிரி இந்த மிகப்பெரிய கோயிலை தாங்குற மாதிரி அமைச்சிருக்கிறாங்க இடையில இடையில நிறைய சிற்பங்களும் நிறைய சிலைகளும் வைக்கப்பட்டிருக்குங்க நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இது யார் தெரியுதாங்க இது சிவபெருமான் இங்கே இந்த சிற்பத்துக்கு பெயர் என்ன அப்படின்னா கல்யாண சுந்தர மூர்த்தி நம்ம ஊரில் இருக்கிறதா சிவபெருமானுக்கும் பார்வதிக்கும் கல்யாணமாகுது இந்த சிற்பத்தில் அப்படி என்னப்பா சிறப்பு அப்படின்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சிவபெருமான் அப்போ தான் பார்வதி வந்து கல்யாணம் பண்ண போகிறாரு அப்போ பாருங்க ஆனால் பார்வதி வந்து சிவபெருமான கையை பிடிச்சிருக்கிற மாதிரியும் அவங்க வெக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அவங்க கண்களை பாருங்கள் அவங்க தரையை பார்க்குற மாதிரியும் அவங்க கைகளை பாருங்கள் அவங்க உடைகளை பிடிச்சி தேய்ச்சிட்டு இருக்க மாதிரியும் கீழே காலை பாருங்க அந்த கட்டவரில் வச்சு அந்த காலை தேய்க்கிறாங்க அந்த வெக்கம் கீழே நடுவில் பிரம்மா யாகம் வந்து வளர்த்துட்டுருக்காரு சிவபெருமானுக்கு திருமணம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அதை இந்த சிற்பமாக பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போது இந்த கைலாசநாதர் கோயிலோட ஒரு சின்ன ஒரு வரலாறு பார்க்கலாம் இந்த கோவிலை குறிப்பாக யார் கட்டினா அப்படின்னு பரவாயில்ல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ராக்ஸ்ட கூட வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாவது மன்னர் அதாவது கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் இதை கட்டியிருக்கிறாருங்க அவருடைய காலம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கிபி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த கோயிலை கட்ட ஆரம்பித்தது கிருஷ்ணர் காலத்தில் இருந்தாலும் இதை கட்டி முடிக்கப்பட்டது யார் காலம் அப்படின்னு வந்து தெரியலை அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருடங்களாக இது கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்னதான் இந்த கோயிலில் சிறப்பு அப்படின்னு யாருமே வேடிக்கையாக கூட கேட்ட முடியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக அந்த கோயில் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு
ரொம்பவே அற்புதமான அழகான ஒரு மிகப்பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு இரநூறு வருஷம் வந்து சொல்கிறாங்க எவ்வளவு ஜென்ரேஷன் எத்தனை மக்கள் இந்த கோயிலுக்கு உழைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பாக எல்லோரா வந்து கைலாசன் கோயில் வந்து பாருங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு கோயில் குகை கோயில் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த வீடியோ நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்படி ஒரு கோயில் இருக்குது இப்படி ஒரு கோயிலில் இவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே தெரியுங்க இந்த வரலாறு இன்று பகிரப்படல் மாதிரி தான் இந்த வரலாறு அடுத்த தலைமுறை நேரம் அறியப்படும் இணைந்தே இருங்க இதே மாதிரி நமக்கு தெரியாத நமக்கு தெரிந்தும் அதோட வரலாறு புரியாத பல வரலாற்று இடங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து நான் சேர்க்கிறேன் அப்புறம் முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்லி ஆகணும் மிஸ்டர் அலி ஷோ தேங்க்யூ மாப்பிள்ள சார் ஸோ அவரோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் நம்ம தமிழ்நாட்டு இருந்து யார் வர்றீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யார் வர்றீங்க அப்படின்னாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவருக்கு கைடாக அடுத்த ஒரு வரலாற்று பயணத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி கிட்டத்தட்ட ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் குடையப்பட்ட ஒரு குடைவரை அதாவது ஆயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதை வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்வெட்டு ஓ